Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Lord Jesus. Hab Dank Herr Jesus. So in 1 Corinthians 15. Also in 1. Korinther 15 schlagt euer Bibel mit mir auf. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Here Paul made a very wonderful argument. Also hier hat Paulus ein Argument uns vorgestellt. He says if Christ be not risen, then is our preaching vain and your faith is also vain. 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Und so want to continue um, to the fact that what is that which is relevant? How is the resurrection relevant to our faith? Also das möchten wir bitte fortsetzen, nämlich die Antwort auf diese Frage, nämlich also, was macht die Auferstehung für unser Glauben bedeutsam? So we establish the fact that Christ is our life. Wir haben die Tatsache festgestellt, dass Christus unser Leben ist. Colossians 3, the verse number 4. Wir finden das in Kolosser Brief 3, Vers 4. And Christ, who is our life, und Christus, der unser Leben ist, is the power of God. ist Gottes Kraft. 1 Corinthians 1, the verse number 24. Das finden wir in 1. Korinther 1, Vers 24. Our life, unser Leben, which is Christ, der auch Christus ist, is the power of God. ist Gottes Kraft. And the wisdom of God. Und Gottes Weisheit. And Christ, und Christus, who is our life, der auch unser Leben ist, ist in uns. Er ist in uns. Second Corinthians, das finden wir in 2. Korinther Brief. 13, the verse number 5. Nämlich 13, Vers 5. So when you bring all these verses together, Wenn du all diese Bibelstellen zusammenfügst, the Bible is telling us, dann sagt uns die Bibel aus, that our life dass unser Leben is within us. gibt es in uns drin. Und Our life und unser Leben is the power of God. ist Gottes Kraft. And so how is the power of God also, wie steht Gottes Kraft? In also, us. Wie wird Gottes Kraft in uns zum, also wach gemacht? Because the word reason, denn der Begriff auferweckt sein means to be awakened. bedeutet aufgewacht zu sein. Und so Paul sagt, wenn Christ und, be not awakened. und hier heißt es, wenn Christus, also wir sind immer noch bei 1. Korinther 15, 14, wenn Christus nicht in uns erwacht ist, If your life is not awakened, wenn dein Leben nicht erwacht ist, then what da, we are preaching denn, da, denn unsere Predigt is vain. ist nutzlos. And that which is your faith, und das, was angeblich dein Glaube ist, is also vain. ist genauso nutzlos. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so how is my life awakened? Also, wie wird mein Leben nun wach gemacht? How is my life within me be born? Also, wie ist das Leben in mir zur Erwachung gebracht? And when we look at a very simple Concept. Also wir schauen uns ein ganz einfaches Konzept an. A very simple concept which seems to be very, very, you know, challenging. Das Konzept ist so einfach, dass es sogar herausfordernd ist. Very, very simple. Ganz, ganz einfach. The scripture gives a very wonderful definition. Also die Schrift hat das wirklich wunderbar definiert. What is God? Was ist Gott? Because Christ, denn Christus, is the power of God. Ist Gottes Kraft. What is God? Also, was ist Gott? Who is God? Wer ist Gott? Many people have different definitions. Also, viele Menschen haben verschiedenste Definitionen. But the Scripture, doch die Schrift, tells us in 1 John 4, the verse number 8. Sagt uns ganz klar in 1. Johannesbrief 4, Vers 8. And uh, the verse number 18. Und auch Vers 18. Von God is love. Nämlich Gott ist Liebe. Very simple. Ganz einfach. No complication. Also es gibt keine Komplikationen. God is love. Gott ist Liebe. This is who God is. Genau das ist wer Gott ist. And which type of love? Und was für also was für welcher Liebe? Unconditional love. Und zwar bedingungslose Liebe. A love that is not dependent on any condition. Die Liebe, die unabhängig ist von jeglicher Form der Bedingung. But that does not end there. Doch die Liebe endet nicht dort. Because 
The definition of God does not end there. Die Definition von Gott endet dort nicht. Jesus Christ denn Jesus Christus, when he, he, when he was here in his earthly walk, nämlich als er auf Erden war, he gave us a definition. Er definiert, also er gab uns eine Definition von Gott. In John 4, the verse number 24. Das finden wir in Johannes Brief, also Johannes Evangelium 4, Vers 24. It says God is spirit. Das sagt Jesus aus, dass Gott Geist ist. So anyone who worship God must worship him in spirit and in truth. Also derjenige, der Gott anbeten möchte, betet Gott an in Geist und in Wahrheit. So this means that das bedeutet love is spirit. Liebe ist Geist. Amen. Amen. Love is spirit. Liebe ist Geist. It is not sensuality. Also Liebe ist nicht Sinnlichkeit. It, it is beyond just liking something, ja? liking someone. Also die Liebe ist mehr als nur etwas oder jemandem zu gefallen oder etwas zu gefallen, Zuneigung zu entwickeln. No. Die Liebe ist mehr als das. Love is spirit. Die Liebe ist Geist. Because love is God. Warum? Weil die Liebe Gott ist. Which type of spirit? Was für ein Geist? Paul tells us. Paulus sagt uns. In 2 Corinthians 3. Das finden wir in 2. Korinther 3. The verse number 17. In Vers 17. 2 Corinthians 3. 2. Korinther Brief 3 bitte aufschlagen. The verse number 17. Vers 17. It says now the Lord is that spirit. <laughs> And where the spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Amen. Amen. So God is love. Also Gott ist Liebe. God is spirit. Gott ist Geist. So love is spirit. Also, wenn man das zusammenfügt, die Liebe ist Geist. And the spirit of love. Und der Geist der Liebe. Liberates setzt frei. Where there is spirit of love, also dort, wo der Geist der Liebe herrscht, there is liberty. dort gibt es Freiheit. There is deliverance. Dort gibt es die Befreiung. Deliverance from what? Befreiung wovon? And that is the simple question. Und das ist die einfache Frage. So what does love really delivers you from? Also wovon setzt dich und mich tatsächlich die Liebe frei? Because if love delivers, der wenn die Liebe frei macht, because love can only operate on the premise of liberty, denn die Liebe funktioniert, wirkt nur auf der Prämisse, nur dort, wo die Freiheit ist. Then we must understand, denn wir müssen begreifen, what does love or God liberates us from? Und zwar wovon? setzt uns die Liebe beziehungsweise wovon setzt uns Gott frei? Mhm. Revelation 5 und das finden wir in Offenbarung 5 the verse number 9 Vers 9 Amen Amen ah? mhm. Come on We're studying good, right? Also wir, wir, wir machen doch mit, oder? Wir studieren doch gut, oder? Okay Amen And the song a new song saying Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof For thou hast that thou was slain and has redeemed us to God hm. by thy blood out of every kingry oh, and tongue Halleluja. and people hm. and nation. Amen. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siege zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut und zwar Menschen für Gott erkauft, losgekauft aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Amen. Amen. So we see here und wir sehen hier, that the power of love dass die Kraft der Liebe liberates man befreit den Menschen from his kingry und zwar aus seinem sage ich mal so aus seinem stamm from his tongue aus seiner sprache from his people aus seinem volk from his nation aus seiner nation this is what love does genau das macht die liebe so what is love also was ist die liebe love liebe is the dissolution ist wirklich die auflösung of differences von unterschieden Amen. Come on, amen. In love, in der Liebe, there is no another. Gibt es keinen anderen. 
Love breaks every boundary. Also die Liebe zerstört, zerschmettert jegliche Form der Begrenzung. I want you to understand the resurrection. Nee, ich möchte, dass du die Auferstehung begreifst. From an experience perspective. Und zwar aus der Perspektive, aus dem Gesichtspunkt des Erlebnisses. When love is established in you, Denn wenn die Liebe in dir gewurzelt ist, it you diese Liebe setzt dich frei. From race, und zwar aus der Rasse. From ethnicity, und zwar setzt dich frei aus der, deiner irdischen Herkunft. From age, und zwar setzt dich frei von deinem Alter. From profession, von deinem Berufsstand. Everything. Alles. That categorize man was, in this world. was dich als Mensch oder was die Menschheit bisher und zwar in Kategorien eingestuft hat auf when, dieser Welt. The spirit of love is there, wenn, die, wenn der Geist der Liebe und zwar vorhanden ist, there is liberty. dann gibt es Freiheit. In other words, Anders gesagt, a doctor, ein, ein Arzt oder eine a lawyer, Ärztin, a lawyer, eine Anwältin, a uh, mhm. Putzfrau. Genau, also jemand, die Reinigungskraft. All become one. Alle sind allesamt eins. Under the spirit of love. Unter dem Geist der, der, der Liebe. That is why the death of Jesus Christ Und das ist der Grund, warum der Tod Jesu Christi brought all man brachte die Menschheit zusammen into one. in eins. It was because of the power of love. Und das, das ist aufgrund der Kraft der Liebe. Love could not be buried, denn die Liebe konnte nicht beerdigt sein in the experiences of man, in den Erlebnissen, in den Erfahrungen der Menschen and remain buried. und bleibt beerdigt. Amen. Amen. Love, die Liebe, could not be buried, konnte nicht bestattet sein. In the experiences in den Erfahrungen of man der Menschheit and remains buried. und bleibt dort bestattet. It has to be liberated. Nein, die Liebe muss befreit sein, muss in die Freiheit raus. And when love is liberated, und wenn die Liebe befreit ist, a man, ein Mensch or a woman, oder also ein Mann oder eine Frau experience resurrection. sie erleben die Auferstehung. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Because Gott. you become a new man. Denn warum plötzlich bist du ein neuer Mensch? A new man who is not attached to race. Und dieser Mensch ist nicht an einer bestimmten Ra Rasse gebunden. Is not attached to profession. Dieser Mensch ist an keinem Berufsstand gebunden. A new man who is not attached to any tradition. Ein neuer Mensch, der kein Brauch und keine Sitte gebunden ist. A free man. Ein freier Mensch. A man. Ein Mensch, who walks in the power of love. der in Gottes Kraft, in Gottes Liebe wandelt. Why? Warum? Because denn Christ, Christus, which is the power of God, der auch Gottes Kraft ist, is risen, auferstanden Now, ist. Power of God. Also, God is love. Also Kraft Gottes und Gott ist Liebe. And so Christ, also Christus, is the power of love. Ist die Kraft der Liebe. Come on. Amen. Amen. So there is love in each and every man. Also in jedem Menschen gibt es die Liebe. But that love, doch diese Liebe, is suffocated. Und zwar wird erstickt, erwürgt by our different experiences. Durch unsere verschiedensten Erlebnissen. I'm a black man. Ah, ich bin ein schwarzer Mensch. I'm a white man. Ich bin ein weißer Mensch. When that idea, wenn diese Idee becomes a stronghold in your mind. Nämlich eine Festung, ein Schutzburg in deiner Gesinnung ist. It buries love. Was geschieht mit dieser Idee? Diese Idee beerdigt die Liebe in dir. Amen. Amen. Simple. Ganz einfach. Because you can only love then the person which is of your same color. Denn diese Idee der Rasse sorgt dafür, dass du kannst nur Menschen deiner Rasse und zwar bedingungslos lieben. And that is why und, deshalb, conditioned love. und deshalb heißt es ja auch Liebe mit Bedingung. Yeah, because it's my own. Denn warum? Es ist ja meine. Huh? He ja? looks like me. Ja, er, er sieht ja aus wie ich. He talk like me. Er redet wie ich. So naturally. Also vom, ich sag mal so von der menschlich natürlichen Perspektive her. I love him. Liebe ich ihn. But the one who doesn't talk like me. Doch derjenige, der nicht so redet wie he ich. doesn't look like me. Der schaut nicht so wie ich aus. I don't love him. Also den da halte ich noch ein bisschen Abstand. Huh? 
So when Jesus Christ came out of the tomb, Doch als Jesus Christus aus dem Grab rausgekommen ist, you to understand. ich möchte, dass du begreifst, he break that boundary. er hat genau diese Barriere zersprungen. He brought all men, und, zwar, all men, und zwar die Menschheit, und zwar allesamt, brachte er raus. Into one. Und zwar in einem. There is now therefore no difference. Deswegen gibt es jetzt keine Unterschiede. No Greek, no Jews. Es gibt kein Griechen und es gibt kein Juden. It is only Christ. Es gibt nur Christus. It is only the power of love. Es gibt nur die Kraft der Liebe. Amen. Amen. And so the power of love also die Kraft der Liebe is that which has to be resurrected. Ist genau das, was in dir auferstehen muss. Amen. Amen. Because it is buried. Denn warum? Diese ist beerdigt. By different ideas. Durch die verschiedensten Ideen. By different experiences that durch, you've gone through in Durch life. die verschiedenen Erlebnisse, die du im Leben bekommen hast. Ah. Mm -hmm. So when all this is broken, doch wenn da all das zerstört sind, then you have experienced dann hast du erlebt, what the scripture calls was die Bibel nennt, Resurrection. Auferstehung. Amen. Amen. Then you can love Nun kannst du lieben, everyone, und zwar jeden, without condition. Bedingungslos. You don't know what he does. Denn ich, dich interessiert nicht nur, was er tut. You don't know where he comes from. Dich, interessiert, dich interessiert nicht, woher sie kommt. Amen. Amen. You see yourself. Dem warum in dem in dem nächsten siehst du dich selbst. You see yourself in another. Amen. 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 Glory be to God. Ehre sei Gott. Now this is so powerful. Das ist so kraftvoll. This is what the spirit of love does. Genau das macht der Geist der Liebe. Because you see we live in this world. Denn wie ihr seht, wir leben auf dieser Welt. Attached to different different things. Und in unser Leben auf dieser Welt, wir hängen uns verschiedensten Dinge an. That is the opposite of liberty. Aber genau das ist das Gegenteil von Freiheit. And so Paul said. Deswegen sagt Paulus. He says where the spirit of the Lord is. Dort wo der Geist Gottes ist. Have you seen that? Hast du das schon Let's gelesen? Verse again. Also wir schauen uns das Vers noch, den Vers noch an. 2. Korinther 3, the verse number 17. Vers 17. It says, where the spirit of the Lord is, there is liberty. Dort, wo der Geist des Herrn ist, dort gibt es Freiheit. What Paul is saying Was Paulus hier sagt, ist, dass es nur der Geist des Herrn ist. Paulus sagt hier aus, es gibt nur den Geist des Herrn. Where the spirit of the Lord is. Dort wo der Geist des Herrn ist. Where the spirit of love is. Wo der Geist der Liebe ist. There is liberty. Dort gibt es Freiheit. Which spirit is in you? Also, welcher Geist herrscht in dir? Is it hate? Is it hass? Is it envy? Is it neid? Is it competition? Is it Wettbewerb? You see when you see things from different aspect. Also, wenn du Dinge und zwar aus verschiedensten Bereichen, Gesichtspunkten betrachtest. You can sing the spirit of the Lord is here. Du magst ja singen mit den höchsten Tönen, der Geist Gottes ist hier. Yes. Ja. He's here. Er ist hier. He hasn't gone anywhere. Er ist nirgendwo gegangen. But he's buried. Doch er ist beerdigt. By your unforgiveness. Und zwar durch deine Unvergebenheit. By your hate. Durch dein Hass. By your envy. Dein Neid. All these things. All diese Dinge. They are spirits. Sie sind Geister. Amen. Amen. Every form of attachment. Jegliche Form des Anhängers, des Abhängigkeits. Is a spirit. Is Geist. And that spirit. Und dieser Geist. Buries the spirit of God. Beerdigt, bestattet den Geist Gottes. Within you. In dir drin. And so it will take the power of God. Also es benötigt Gottes Kraft. To take you out. Um dich rauszuholen. Of hate. Aus dem Hass. Out of unforgiveness. Aus der Unvergebenheit. Out of competition. Aus dem Wettbewerb. So that you will see. Damit du siehst. From the perspective of oneness. Und zwar aus dem Gesichtspunkt der Einheit. Unconditional love. Bedingungslose Liebe. And when you begin to experience that. Und wenn du anfängst genau diese zu erleben. Then you are experiencing the resurrection. Was geschieht denn bei dir? Du erlebst die Auferstehung. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei Gott. Blessed be Jesus. Oh, gelobt sei Jesus. 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. He demonstrated that. Hat, hat er genau das hier demonstriert. When he came out of the tomb. Als er aus dem Grab rausgekommen ist. He didn't associate himself. 
er hat sich nicht mehr so, ich sag mal so, gemischt oder unter, also mitgehangen, mitgehang, sozusagen. To a particular race. Zu einem bestimmten Rasse. To a particular people. Zu einem bestimmten Volk. No, he died. Nein, er starb. To buy us. Damit er uns wieder, damit er uns erkauft. Out of our race. Und zwar raus aus unserer Rasse. Out of our ethnicity. Raus aus unserer ethnischen oder ethnischen Herkunft. Out of our kindred. Raus aus unserem Vaters Haus. To be a new creation. Damit wir eine neue Schöpfung sind. Glory be to God. Ehre sei With Gott. No label attached. Also keine Brandmarke mehr, keine Markenzeichen mehr. That's why Paul make this argument so strong. Deswegen hat Paulus sehr stark argumentiert hierbei. If Christ be not risen. Wenn Christus nicht auferweckt ist. What are we preaching? Was predigen wir? On, what are we talking? Worüber reden wir überhaupt? What are we saying? Was sagen wir aus? Foolishness. Das ist Dummheit. Wordlessness. Das ist wirklich wertlos. Is, if Christ be not risen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, Our faith unser Glaube is nothing. ist gar nichts. And so when we look at this verse, also wenn wir diesen Vers anschauen, religiously, und zwar mit der religiösen Brille, we're thinking of Christ. was tun wir? Wir denken Christus. As a man separate from us. Christus ist ein Mensch, der von uns getrennt ist. He's talking about you. Nein, hier spricht er über dich. Es ist, wenn Gott er sagt aus, wenn Gott, who is love, der Liebe ist, if he is not awakened, wenn Gott, der Liebe ist, in dir nicht erwacht ist, what we preach, was wir predigen, is nothing, ist gar nichts. And what you believe, und das, was du glaubst, is absolutely nothing. ist gleichermaßen null. And so the resurrection, also die Auferstehung, ist is calling us, die Auferstehung ruft uns zusammen. Is, is actually A call. Der Auferstehung ist eine Berufung, to come out nämlich rauszukommen of that which the world is. aus dem, was die Welt ist. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. 2. Timotheus 1, wir lesen Vers 7. 2. Timotheus 1, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 7. It says, for God had not given us the spirit of fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. But of power. Sondern der Kraft. And of love. Und der Liebe. And of a sound mind. Und der Besonnenheit. Halleluja. Amen. God has not given us the spirit of fear. Also Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit oder der Angst gegeben. How many spirits are here? Also, wie viele Geister gibt es denn dort zu sehen, wenn du guckst in deiner Bibel? He talks about spirit of fear. Er spricht von dem Geist der Furchtsamkeit. Spirit of power. Er spricht von dem Geist der Kraft. Spirit of love. Den Geist der Liebe. Spirit of a sound mind. Und den Geist der Besonnenheit. And so he says, God. Und er sagt, Gott has not given. Hat nicht gegeben. The spirit of fear. Den Geist der Furchtsamkeit. God. Gott, who is love, der auch die Liebe ist, who is spirit, Gott, der, der Liebe ist und der Geist ist, can only beget spirit, kann nur Geist hervorbringen. Ah? Mhm. John 3, the verse number 6. Also das finden wir in Johannes 3, Vers 6. It says the, the flesh give birth to the flesh, the spirit give birth to the spirit. Das Fleisch gebärt oder bringt hervor das Fleisch. Der Geist bringt hervor den Geist. Huh? Mm. That which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit. Amen. Mm? Mm -hmm. So, If we understand that spirit give birth to spirit, wenn wir begreifen, dass Geist Geist hervorbringt. 2 Timothy 1 the verse 7 it says for God has not given us the spirit of fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, heißt But es hier. He has given to us, sondern er hat uns gegeben. The spirit of power, den Geist der Kraft, the spirit of love, den Geist der Liebe and the spirit of a sound mind. Und den Geist der Besonnenheit. So how does God give? Also wie gibt Gott denn? God gives by giving birth. Gott gibt indem er hervorbringt. And whenever you see God give, 
Und wann auch immer du siehst, dass Gott gibt, ist actually God begotten. Das bedeutet, Gott gebiert. Gott bringt hervor. He brings out of himself. Aus seiner selbst bringt er hervor. Because outside of God, denn außerhalb von Gott, there is nothing else. Gibt es nichts sonst. So anything God gives, also was auch immer Gott gibt, is himself. Ist tatsächlich er selbst. And so we see here, also sehen wir hier, that God, who is love, dass Gott, der Liebe ist, power. er hat Kraft hervorgebracht. Amen. Amen. He birthed power. Er hat Kraft hervorgebracht. He love. Er hat die Liebe hervorgebracht. He sound mind. Besonnenheit, genauso. Which is wisdom. Und Besonnenheit ist gleichermaßen Weisheit. Und das ist, was die Bibel refers to. Und hierauf bezieht sich die Bibel. When he says Jesus Christ, und wenn es heißt, dass bitte zuhören, wenn es heißt, dass Jesus Christus is the only begotten of the Father. Er ist der Eingeborenen des Vaters. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the only begotten. Er ist der Eingeborenen des Vaters. Of the of love. Also der Eingeborene der Liebe. So what does love bring forth? Also was bringt die Liebe hervor? brings forth power die liebe bringt kraft hervor brings forth wisdom die liebe bringt weisheit hervor bring forth his kind und zwar die liebe bringt und zwar seine beschaffungsart hervor which is love und das ist die liebe and so when god when paul was telling timothy as paulus timotheus berichtet hat he was saying timothy er sagte zu timotheus timotheus god has birth within you also gott hat in dir hervorgebracht Power, Kraft, Love, Liebe and of a sound mind. und die Besonnenheit. And when we understand that, und wenn wir dies begreifen, we know that every time love is established in us, dann, dann verstehen wir, dass jedes Mal, wenn die Liebe in uns fundiert ist, gegründet ist, when you come out wenn du rauskommst, of your allegiance to different categories of people, when you come out of You know the experiences that you've gone through in life or maybe somebody Hallelujah. did this to you and Hallelujah. that when you come out of those things yeah. you know you enter into the power of love and Amen. the power of love is that which God uses to bring to break everything that can come against you Amen wenn du und zwar aus deinen ganzen Bündnissen die du überall geschmiedet hast Bündnissen die du selber geschmiedet hast Bündnisse wo du reingeführt wurdest Bündnisse die du erlebt hast wenn du aus all diesen Bündnissen rauskommst was geschieht dir denn dann erwachst du dann stehst du auf in die Liebe und in diese Liebe ist Gott in der Lage Kraft und Besonnenheit und Weisheit, dich damit auszustatten. Und zwar, dass du weiterhin die Liebe bleibst. Amen. Amen. So Jesus Christ, Jesus Christus, is the only begotten er ist der Eingeborene of love. der Liebe. Amen. Amen. That's why he's the power das ist der Grund, warum er die Kraft ist of love. der Liebe. Amen. Amen. Is the power. Er ist die Kraft, that love give birth to. Also zu der die Liebe, also zu der die Liebe hervorgebracht hat. And that is why the Bible says all things were made by him. Und deswegen sagt die Bibel aus, alles wurde durch ihn erschaffen. Every creation, alles was an Schöpfungen gibt, was made by him. Wurde durch ihn erschaffen. Do you understand that? Verstehst du das? That means that. Das bedeutet, when you come to a place Of love. Wenn du an dem Punkt der Liebe ankommst, where you can love without condition. Und zwar wo du bedingungslos lieben tust. You've given the power. Was geschieht? Du hast die Kraft bekommen to create. Du hast die Kraft bekommen zu erschaffen. The circumstance you want to live. Und zwar du erschaffst den Umstand, in dem du leben möchtest. Amen. Amen. Everything alles was created by him. Wurde durch ihn erschaffen. There was nothing that was created. Es gibt nichts was erschaffen wurde without him. Ohne ihn. And before there can be any creation und bevor eine neue Schöpfung erscheinen tut, there must be a collapse. Es muss eine Kollabierung. There, there must be a collapse of differences. Es muss eine wirklich ein Zusammenfall von den Unterschieden geben. The dissolution. Er muss eine Auflösung, eine wirklich Dahinschmelzung of separation von der Trennung geben. Halleluja. Amen. 
How many of us also, wie viele von uns come to that place, sind wirklich hier hingekommen, where you are free, wo du frei bist. You are free from allegiance to anything. Du bist frei von dem Anhängsel, von der Bündnis zu irgendwas oder irgendwem. When you've come to that place, Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, then God denn Gott has begotten his son hat seinen Sohn hervorgebracht in, you. in dir. In other words, Anders gesagt, God has awakened Gott ist erwacht. His son. Also er, Gott hat seinen Sohn wach gemacht within you. In dir drin. We are the grave. Also wir <lacht> sind das Grab. Man is the grave. Der Mensch ist das Grab. In which the power of love, worin die Kraft der Liebe lay dead. Und zwar beerdigt ist. For three days and three nights. Und zwar drei Tage und drei Nächte. Amen. Amen. Halleluja. Amen. When you look at man, wenn du den Menschen anschaust, is the grief. Er ist der, also die Grabstätte, in which worin the power of love die Kraft der Liebe is buried. beerdigt wurde. That's why Jesus said, Deswegen sprach Jesus, you're looking for a miracle. du schaust nach Wunder hin und her. Nein, dir wird kein Wunder gegeben, Except one. außer eins. The miracle of Jonah. Und zwar das Wunder Jonas. Who was in the belly of the fish. Und was war denn mit Jonah? Jonah war im Fischbauch. Und zwar, wie lange? Three days and three nights. Drei Tage und drei Nächte. Why was he in the belly of the fish? Warum war Jonas da drin? Because he was sent. Warum? Er wurde gesandt. To go and preach. Um zu predigen. In Nineveh. In Nineveh. He refused. Was, hat, was hat Jonas getan? Er hat sich geweigert. Because he was not associated with that people. Denn warum? Ihnen war diesen Leuten zu schade. Huh? Ihm war die Leute zu schade. He could not love them. Er konnte sie nicht lieben. He saw them differently. Er sah sie anders als And sich selbst. Why should I go? Warum soll ich dorthin gehen? Amen. Guck dir mal die Leute an. They are not my people. Die sind nicht mein Volk. I don't know them. Ich kenne sie gar nicht. I can't associate myself with also them. ich kann mich mit ihnen gar nicht abgeben. We have nothing in common. Wir haben nicht gemeinsam. Then God has to take him into the fish the belly of the fish Gott musste dafür sorgen dass Jonas mit seinem Stolz und mit seiner Rasse verschlungen wird so that he can deliver him damit Jonas befreit wird when he came out of the fish als Jonas aus dem Fischbauch rausgekommen ist he could Warum? Is God, why did God send Jesus into the world? Warum hat Gott Jesus in die Welt hineingesandt? Why did he send him? Warum? You see, you cannot go into a place. Denn du kannst nirgendwo hingehen, if you are bound to the place. Wenn du an diesem Ort gebunden bist. Amen. Amen. Now, if I if I tell you, wenn ich dir sage zum Beispiel Go to Seestraße 101. Also geh mal hin zu Seestraße 101. You are there. Du bist doch da. You can't go there. Du kannst nicht dorthin gehen. You are bound in this place. Denn warum? Weil du dich dort befindest. And so, when God sent you into the world, als Gott dich in die Welt hineingesandt hat, it means you are not in the world. Das bedeutet, du bist nicht in der Welt. Oh, yeah, yeah. Ah, come on. <laughs> so when Jesus was sent into the world, as Jesus in die Welt hineingesandt wurde, it meant das bedeutete, that he was not in the world. Er war nicht in der Welt. What is the world? Aber was ist denn die Welt we überhaupt? We are talking about the race, we are talking about the ethnicity, we are talking about the profession, Amen. we are talking about all the experiences Amen. that labeled The world, the world is categorized. The world is a cosmos, is the placement of event and things. And Jesus 
was not associated, he was not defined by any of those things that defined man in the world. Amen. And so therefore, God could send him into the world. You see, so until Jesus became one with Hallelujah. the Father, which Amen. is love, Amen. then he could then see out of the world. So when he looks at the world, he could love the world. The Amen. Bible says, for God so loved the world. Amen. How can God love the world if he identified with one mm -hmm. it will love that one that he identified to more than the others so Amen. he has to come out separate Amen. from that which categorized and defined those in the world Amen. so that he can get into the world and save the whole world Amen. because he sees the whole world as one Amen. hallelujah Amen. es ist wichtig dass wir erstmal begreifen was die welt tatsächlich heißt wie definiert wie hat gott selber die welt in der schrift definiert ganz einfach die welt sind die nationen die sprachen die herkünfte die die ethnische herkunft die sitten die die Bräuche, all die ganzen Kategorisierungen der Menschen. Alles, was diesen Kosmos unterteilt in verschiedene Bereiche, verschiedene Kategorien, Unterschiedlichkeit, genau das ist die Welt. Jemand, der an diese, also ich sage es nochmal in meinen Worten, jemand, der in diesen Kategorien gut mitspielen kann, der kann die Welt nicht retten. Jemand, der sich selbst als Mitspieler sieht, dass okay, ich gehöre zu dieser Rasse, ich gehöre zu diesem Beruf, Stand. Ich gehöre zu dieser Gruppe von Menschen. Diese Sprache ist meine Lieblingssprache. Dieser Mensch kann die Welt nicht retten. Und deswegen, als Jesus Christus kam, er kam, und zwar Gott kam, und zwar in dieser Form Jesu Christi, er kam, und zwar unabhängig ungebunden an irgendeiner Rasse, an irgendeine Herkunft, an irgendeine bestimmten Menschengruppe, Berufsstand, an Vermögen oder sonst was, damit was geschieht, damit er die Menschheit retten kann. Und deshalb jemand, der sich, und zwar an all diesen Kategorien der Welt, er hat gelernt, das zu meistern, er hat gelernt, das zu seinem Vorteil zu nützen, Sorry, dieser Mensch kann die Welt nicht retten. Aber was hat der Herr mit uns getan? In Christus, er hat uns aus all diesen Dingen rausholt, damit wir zurück in die Welt gesandt werden, und zwar ohne Abhängigkeit, ohne Anhängsel. Amen. Amen. Do we get this? Kommt es bei uns an? Verstehen wir das? That is why. Das ist der Grund. Jesus said, Sprach Jesus, as my father has sent me, so wie mein Vater mich gesandt hat, I have sent you also. genauso sende ich euch. Why? Amen. Warum? Why is he saying this? Warum sagt Jesus Because sowas? Every man that God sent, Denn jeder Mensch, den Gott hingesandt hat, is a man who is free ist ein freier Mensch. From that which he sent him into. Und zwar frei von dem und von der, wozu er gesandt ist. If you are bound to the world, Wenn du zur Welt gebunden bist, you cannot deliver the world, dann kannst du die Welt nicht befreien. That you are bound to zu der du gebunden bist. So you are only sent also du bist nur gesandt to that which you are not bound to. Und zwar zu der, wo du, wo du, du keine Bündnis, keine, sag ich mal, keine Anhängsel hast. That's why resurrection Und das ist der Grund, warum Auferstehung means that I have been I have been delivered from the world. Also Auferstehung bedeutet, ich wurde aus der Welt befreit. There is no identification with the world anymore. Es gibt keine Identifikation nicht mehr mit der Welt. I can love all in the world equally. Und zwar ich kann alle in der Welt gleichermaßen lieben. Because I am delivered from. Denn warum? Ich bin befreit und zwar von Amen. Amen. And so I can be sent. Nun kann ich gesandt werden. To deliver. Um frei zu setzen. To bring that which will deliver them. Um nämlich die Freiheit, was die Menschen frei macht, dahin zu bringen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see, that is why it is it is terrible to see a certain preacher. Oh, uh, I've been sent. Uh, uh, it may looks good, you know. I've been sent to the African. I've been sent to the white. I've been no, 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 no. Come on. Now. Look, look. If you are if you are sent to a particular place, on, then it means that your love for another 
will not be as strong as the other one. Ay, But ay, if ay, you ay, really ay. want to experience what it means to be sent, you have to be liberated from the world. Amen. Everything Hallelujah. that defines a man My in the father. world, you are separate from. Amen. And therefore, you can come into the world mm -hmm. as a savior. Amen. Amen. You Hallelujah. can talk to each person, to every person Hallelujah. equally, Amen. without any condition. You don't know the conditions by which you have to relate to a particular group of people mm -hmm. because you don't identify to that condition. Hallelujah. You are unconditionally hold to ah. all. Amen. Amen. Hallelujah. This is what resurrection is. Amen. Von hinten angefangen, die Auferstehung bedeutet ganz einfach. Man ist bedingungslos in der Liebe zu allem. Und deswegen ist es so, rede ich jetzt mit meinen Kollegen, ja, also Menschen, die gerne wohin gehen und predigen und sagen aus, der Herr hat mich dorthin gesandt oder der Herr hat mich dorthin gesandt, ja, zum Beispiel nach Afrika oder nach Europa. Ich bin nur für diese Menschen. Das bedeutet, ich kann die anderen Menschen die ich, wozu ich wohl nicht gesandt bin, nicht so lieben, wie dort, wo ich meine, gesandt zu sein. Und das kann nicht Gott sein. Das kann nicht Christ, das kann nicht die Auferstehung sein. Und das ist der Grund, warum es ist wichtig für uns, die Auferstehung zu begreifen, dass wenn du aus dem, aus der Welt rauskommst, wenn Christus in dir aufgeht, wenn du wach bist, zu dem, der du bist, es ist nicht mehr so, eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmt, ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Nation. Nein, 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 nein. Du bist in der Lage, und zwar jeden gleichermaßen zu lieben. Du bist in der Lage, mit jedem gleichermaßen, und zwar mit derselben Liebe, mit der du erwacht worden bist. Du kannst jeden gleichermaßen lieben. Du hast nur dieselbe Empfindung. Es kommt nur dieselbe Botschaft aus dir raus. Denn warum? Es ist nicht in Christus. Gibt es nicht mehr diesen, oh, da sind Afrikaner, da sind äh, Südamerikaner. Das, die gibt es nicht mehr. Die, und deshalb ist es wichtig, dass wenn du auferstanden bist, Du bist ein neuer Mensch. Der Mensch, den du mal warst. Die Art und Weise, wie du gedacht hast, wie du gerechnet hast. Deine Weltanschauung ändert sich. Amen. Amen. That's why when Jesus Christ resurrected from the dead, und deshalb, als Jesus Christus auferweckt wurde aus den Toten, es ist, go, go ye therefore and teach all nations. Deswegen seine Aussage in Matthäus 28, geht hin, und lehrt und zwar alle Nationen. Go to all the nations. Geh hin zu allen Nationen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Without discrimination. Und zwar ohne Diskriminierung. Ah. Mm -hmm. Because there is now no preferences anymore. Also jetzt sprich nach der Auferstehung es gibt keine Vorzüge mehr. There is no prejudices anymore. Es gibt keine Vorurteile mehr. All men. Alle Menschen has become one. sind eins geworden. Oh, my father. oh Halleluja. If this is born in the church, also wenn das wirklich Frucht trägt in der Gemeinde, what we are crying, revival, also diese, diese, dieser Schrei von uns, und zwar Erweckung hin und her, will just happen. was geschieht, das geschieht einfach so. Amen. Amen. Which spirit is there? Welcher Geist ist vorhanden? In us. In uns. Which spirit is there? Welcher Geist tragen wir? God has not given us the spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. But of love. Sondern der Liebe. Of power. Der Kraft. And of a sound mind. Und der Besonnenheit. Where the spirit of the Lord is. Dort wo der Geist des Herrn herrscht. There is liberty. Dort gibt es Freiheit. Hallelujah. Amen. There is no attachment to any particular group. Es gibt keine Anhängsel zu einer bestimmten Gruppe. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when Jesus Christ resurrected from the Und deswegen, als Jesus Christus auferweckt worden ist aus den Toten, in, John 20, the verse 21, in Johannes 20, Vers 21, says, as my father so, wie has mein, sent me, so wie mein Vater mich gesandt hat, so, send I you. so sende ich euch. Why is he talking about Warum redet er denn so? Is the father der Vater sent me into the world, sandte mich in die Welt hinein, by releasing me from the world, indem er mich aus der Welt freigesetzt so hat, I can, I can damit ich die Welt befreien kann. Is the king, 
The prince of this world comet. Denn der Prinz, also der Fürst dieser Welt kommt. But he has nothing in me. Doch dieser Fürst hat nichts in mir. He was in the world. Er war in der Welt. But he was not of the world. Doch er war nicht aus der Welt. You are in the world. Du bist in der Welt. But you are not of the Doch world. Du bist nicht aus der Welt. And if you have to say that, und wenn du das sagen tust, is because you have experienced the resurrection. Du kannst das nur sagen, wenn du die Auferstehung erlebt hast. Amen. Amen. If you are still attached to a particular race, attached to a particular um, achievement and everything and you say, "Oh, I am I am not of this world." You are lying. Amen. You know, I'm trying to open your eyes Come to on, see no. the yes, deception in you. Come on. You see the true liberty where you say you are not of this world is when you are not associated. Come on. You are not in attachment to anything that defines a man in this world. Amen. So when you come out, you can look at all men the same. Amen. And when you can do that, then the power of love, Amen. which is Christ, is born in you. Amen. And from that premise, from that platform, you can change anything. Amen. You can bless people. You can Amen. heal. Amen. You can deliver. Why? Amen. Because you are standing on the power of resurrection Amen. so in other words love has begotten power Amen. and power of love is that which creates it's Amen. not love itself it is the power of love that creates which Amen. is christ and when christ is born in you that is why the bible says your faith is powerful Amen. your faith can change mountain can remove issues that stands obstacle that stands before you why because your faith is the result of the birth of power Amen. which is the power of love amen wenn die ganzen abhängigkeiten wenn die ganzen bündnisse in dir gebrochen sind das heißt wenn die aufgelöst sind aufgrund dessen dass in dir christus erwacht ist was geschieht denn mit dir also diese erwachung christi ist auch die geburt der kraft wisst ihr die die Liebe erschafft nichts selbst, sondern es ist aus der Kraft der Liebe findet die Erschaffung statt. Das heißt, durch dieses durch diese Geburt oder durch diese Erwachung Christi in dir, da wird die Kraft geboren. Und deshalb bist, ist es wichtig, es ist, du bist wirklich gut geraten, dass du dich an Christus anhängt. Doch zuerst loslassen, all das an Bündnisse, alles, wo du die bisher, deine, ich sag mal so, deine Aufmerksamkeit, deine Treue, deine Gelobnis hingegeben hast, sei es eine Erfahrung, sei es ein was weiß ich, Berufsstand, was auch immer, wo du selber gesagt hast, naja, das ist meins, ist aber nicht Christus. Lass los. Denn warum? In Christus. Christus ist an nichts gebunden. Er kann alle Menschen gleichermaßen mit derselben Menge an Liebe lieben. Und es ist wichtig zu, zu verstehen, dass wenn dir Christus erwacht ist, du siehst alle als ein. Das heißt für dich, es gibt keinen Menschen, wo du sagst, naja, auf die Menschen lege ich keine Hände. Für die bete ich ja nicht. Ich bin ja nur gesandt, zu bestimmten Ländern oder zu bestimmten Gruppen von Menschen zu beten. Ich bin nur für die Politiker da. Ja, aber die Behinderten auch. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass Christus, wenn du wach zu dem Auferstandenen bist, was geschieht? Es gibt keine Unter es gibt keine Kategorisierung mehr. Es gibt nur eins. Und in dieser Einheit ist die Kraft Gottes geboren. Da bist du in der Lage, Dinge zu erschaffen. Da kommst du dorthin, wo du sprichst. Und zwar aus der Liebe hervor sprichst du und es geschieht. Du legst Hände auf, ungeachtet, ob die Person AIDS krank ist, ob der Arzt schon gesagt hat, der stirbt morgen. Nein, 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 nein. Ungeachtet darauf, weil du bist aus Liebe motiviert. Also deine, ich sag mal so, deine Neigung kommt aus der Liebe. Was tust du? Du legst Hände drauf. Du bist in der Lage, wirklich gesandt zu sein, zu egal wem. Denn warum? Du hast dich selbst nicht gesandt, sondern er hat dich gesandt. Er in dir ist gesandt worden zu den anderen. Und deshalb ist es wichtig, ergreife die Auferstehung. Hab Dank, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Let me show you some few verses and we close. Also ich zeige euch ein paar Verse und dann schließen wir. Galatian 5. Galater Brief 5, bitte aufschlagen. The verse number 22. Wir schauen uns Vers 22. Galatian 5. Galater 5. 
It says, but the fruit of the Spirit. Denn hier heißt es, die Frucht des Geistes. The fruit. Die Frucht. The offspring. Also das, was aus dem Geist hervorgekommen ist, was der Geist geboren hat. The son. Ja, der Sohn of the Spirit. des Geistes. The Spirit der Geist is God. ist Gott. God Gott is love. ist Liebe. So, the son of love or the son of the Spirit. Die, der Sohn der Liebe oder der Sohn des Geistes ist what? Love. Ist was? Liebe. Joy. Freude. Peace. Friede. Long suffering. Langmut. Gentleness. Freundlichkeit. Goodness. Güte. Faith. Treue. The verse 23. Vers 23. Meekness. Sanftmut. Temperance. Enthaltsamkeit. Against such. Gegen diese. There is no law. Ist das Gesetz nicht gegeben. Amen. Amen. Love, die Liebe, is the fulfillment is the erfüllung of the law, des Gesetzes. And so when Paul was talking about this, also als Paulus hierüber gesprochen hat, he was making reference to Christ. Er bezog sich auf Christus. One fruit, nur eine Frucht, that love brings, was die Liebe hervorbringt. Number one, it is himself. Als erstes ist diese Liebe also diese Frucht, die Liebe selbst. And then, und dann the other aspect of himself. Und dann die anderen Bereiche von seiner selbst. Amen. Amen. Look at them. Romans 8, the verse number 19 that we know. Also schaut euch mal bitte Römer 8, Vers 19, den wir sehr gut kennen. I want us to understand the resurrection from within us. Ich möchte, dass wir die Auferstehung begreifen aus unserem Innern. The verse 19, Romans 8. Also Römer 8, Vers 19. It says, for the endless expectation of creation waited for the manifestation of the sons of God. Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Manifestation. Also, die, also ich sag mal so, die, die Manifestation is another words for resurrection. ist ein anderes Wort, ein anderer Begriff für die Auferstehung. Huh? It's the same. Ist dasselbe. Because that which has not yet manifested, denn das was noch nicht sichtbar ist, doesn't mean that it is not there. Bedeutet nicht, dass es nicht vorhanden ist. It is there. Es ist da. But it's not manifested. Nur es ist noch nicht manifestiert. Es ist Amen. noch nicht offensichtlich. Halleluja. Amen. So it says the whole creation, also die ganze Schöpfung, endlessly expecting, sie warten, die harren und zwar ernsthaft, the sehnsüchtig, resurrection, die Auferstehung. Of the sons of God. Der Söhne Gottes. And when he talk about the sons of God, Und wenn er von den Söhnen Gottes spricht, he's talking about power. Er spricht von Kraft. He's talking about wisdom. Er spricht von Weisheit. He's talking about all that which we've just enumerated in Galatians 5, the verse 22 and 23. Er spricht von allem, was wir gerade aufgelistet haben aus Galater 5, 22 bis 23. Amen. Amen. Because God's creation. Denn Gottes Schöpfung. Should I say this here? Come on. Yes, sir. God's creation. Also Gottes Erschaffung. Is you. Bist du. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when God talks about creation. Also wenn Gott über die Schöpfung spricht. He's talking about man. Er spricht über den Menschen. Man is his creation. Der Mensch ist Gottes Erschaffung. You see, that which comes out, das was hervorkommt, is a manifestation. Ist eine Manifestation, eine Sichtbarkeit. The true creation. Aber der wirkliche Schöpfung, is that which God has created in His image and in His likeness. Ist genau das, was Gott nach seinem Bild und seiner Ähnlichkeit erschaffen hat. And so the creation, also die die Schöpfung, which is you, und das bist du, is waiting expectantly. Wartet und zwar in Sehnsucht for the manifestation für diese offensichtliche resurrection für die auferstehung of the power of god von gottes kraft the wisdom of god von gottes weisheit amen amen and when that happened und wenn das geschieht then we will bring dann sind wir in der lage zu bringen the world in a place of peace nämlich die welt an einem ort des friedens zu bringen Amen. Amen. And this peace und dieser Friede will begin with our bodies. fängt mit unserem Körper an. Halleluja. Amen. Everything broken, alles, was kaputt war, 
will be mended together wird wiederhergestellt by the power of love. durch die Kraft der Liebe. So love also die Liebe give birth gebärt oder bringt hervor to power die Kraft. Amen. Amen. So that power diese Kraft is our custodian ist wirklich unser Haushalter. But for love to be established in Doch us, damit die Liebe in uns gegründet ist, we must experience liberty. Wir müssen die Freiheit erleben. That is where many people fail. Und genau hier versagen viele Menschen. Amen. Amen. Because power lies dead within you. Denn die Kraft liegt in dir wie tot. Because of our inability to love. Aufgrund unserer Unfähigkeit zu lieben. You see, we want power. Wir möchten Kraft. But the power is not there. Die Kraft ist nicht am Wirken. You see, it's not manifested. Die Kraft ist nicht sichtbar. Because of our inability to love. War aufgrund unserer Unfähigkeit zu lieben. Amen. Mm -hmm. For us to love. Damit wir lieben. We must be free. Wir müssen frei sein. Free from your past. Also frei sein von deiner Vergangenheit. Free from anything. Und alles andere, alles Mögliche. That can define you. Was dich eine Definition schenkt. And that's why the power of forgiveness. Und da kommt die Kraft der Vergebenheit. It's so powerful. Also die Kraft des Vergebens ist it's, sehr kraftvoll. It's not for the other. Es ist nicht für den anderen. It's for you. Es ist für dich. So that the power damit die Kraft that you are die du bist, can be birth. in die Erscheinung tritt. So when unforgiveness is there, Doch wenn die Unvergebenheit vorhanden ist, there is no liberty. dann gibt es keine Freiheit. The Spirit of God der Geist Gottes ist da ist anwesend with unforgiveness. mit Unvergebenheit. And when he doesn't cohabit with anything. Und der Geist Gottes ist kein Mitbewohner für niemanden. So if he's there, also wenn der Geist Gottes vorhanden and ist there is anything, und irgendetwas ist auch noch mit dabei, he stays dead, dead. was geschieht, der Geist Gottes bleibt wie tot da drin. Amen. Amen. Please listen to me. Also bitte hört hin. Because We need to understand Denn wir müssen verstehen, that the Spirit of God is in us. dass der Geist Gottes in uns wohnt. Christ is in you. Christus ist in dir. Christ is in people. Christus ist in Menschen. But are, is the Christ awakened? Die Frage lautet, ist der Christus in dir erwacht? That is a question. Das ist die Frage. Because when Christ awakes, Denn wenn, Christ, wenn Christus aufwacht, it means it is only Christ. das bedeutet, es gibt nur Christus. There's no other thing. Es gibt nichts sonst. He doesn't cohabit. Also, Christus hat keinen Mitbewohner in dir. He's God. Er ist Gott. Amen. Er herrscht Beside allein. Him. Neben ihm. There's no other. Es gibt keinen anderen. You are God. Come on. Huh? From, From beginning, beginning to, to the end. end. There's no place for argument. No, no argument. Also es gibt keine Diskussion hierbei. Jealousy can argue with him and say no I'm jealous because he doesn't have no 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 no. Also die There is only God. Amen. Die Eifersucht kann nicht daherkommen und sagen, naja, wie kann Gott allein in dir wohnen? Da stimme ich nicht zu. Nein, die Eifersucht hat bei dir nichts zu suchen. Oh, see God, you are blessed this one. Oh, oder wie, wie man auch, wie der Neid auch mal, mal betont, na Gott, wie kannst du den ja segnen? And what about me? Was ist mit mir? God says I'm with you. Also Gott sagt, ich bin But bei as dir. Long as jealousy is also there, Doch solange die Eifersucht als Mitbewohner noch wohnt, experience jealousy. dann erlebe ruhig deine Eifersucht. It's your right. Das ist dein Recht. And I allowed you to enjoy it. Und ich erlaube dir, die Eifersucht, die du, als, die du dem Mietvertrag gegeben hast, zu genießen. Enjoy it to the fullest. Also genieße die Eifersucht zur Fülle. What are you doing, God? Nothing. Nein, Gott, was tust du denn? Ich tue gar nichts. Enjoy ich bin tot. It. Genieße die Eifersucht. Eat it day and night. Genieße den night, Tag und Nacht. You sleep, you are jealous. Ja, du schläfst und die Eifersucht ist am Toben. You wake up, you are jealous. Ja, du, du wachst auf, der Neid ist am Toben. What do you want God to do? Was soll Gott tun? To bless you. Dich zu segnen. In spite of the jealousy, also trotz der Eifersucht, where the spirit of the Lord is, wo der Geist Gottes ist, there is liberty. dort gibt es Freiheit. So, jealousy must go. Also Eifersucht muss ausziehen. Bless the person who, who has been healed. Amen. Also segne, den Person, segne die Person, die geheilt ist. Amen. Amen. Bless the person who has been enriched. Also die, die Person, die also bereichert wurde, segne diese Person. Halleluja. Amen. 
when nothing else is in you also wenn nichts sonst in dir vorzufinden ist which is an adversary also your god consciousness also was ein widerspruch oder ein widersacher zu dem bewusstsein dass gott in dir es gibt nothing stands against you also nicht kann dich aufhalten nicht thank you lord jesus hab dank herr jesus lift up your hands oh erhebe deine hände bitte and say the power of god und sagt aus die kraft gottes is resurrected in me ist in mir auferstanden the power of love die kraft der liebe is resurrected in me ist in mir auferstanden right now in the name of jesus jetzt sofort in den namen jesus thank you thank you thank you hab dank hab dank hab dank right now right jetzt now jetzt sofort jetzt the sofort the power of love die kraft der liebe is walking in me ist in mir am wirken the whole creation Oh die ganze Schöpfung is waking is waiting warten und zwar sehnsüchtig for the manifestation für die manifestation the resurrection für die auferstehung of the power of von God der kraft gottes within me in mir drin the wisdom of god die weisheit gottes within me in mir drin right now jetzt sofort in the name of in jesus in den namen jesus everything alles that stands against my resurrection was gegen meine auferstehung steht i acknowledge ich erkenne an that i'm dead with christ dass ich mit christus gestorben I'm bin i'm dead to the law ich bin zu dem gesetz gestorben i'm crucified to the world zu der welt bin ich gekreuzigt and the world is crucified to me und die welt ist zu mir gekreuzigt i belong to no race ich gehöre zu keiner rasse i belong to no category ich gehöre zu keiner kategorie i am free ich bin frei to love everyone jeden zu lieben to live with everyone mit jedem zu wohnen to accept everyone jeden anzunehmen in the name of jesus in den namen jesus i receive my power ich empfange meine kraft i take it back ich nehme sie zurück in the name of jesus in den namen jesus envy strife jealousy also neid eifersucht streit und 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 eifersucht you can rob me of my power ihr könnt mir nicht meiner kraft rauben you can rob me of my healing ihr könnt mir nicht meine heilung rauben. in the name of in jesus in right now yet so far from this day forward diesen tag an i am free bin ich frei a new creation eine neue schöpfung walking in the freedom ich wandere in der freiheit the freedom with which christ has made me free die freiheit womit christus mich freigesetzt hat in the mighty name of jesus im mächtigen namen jesus father lord i thank you hab dank lieber vater that i am liberated dass ich befreit bin thank you lord jesus hab dank herr jesus oh you've not given in me the spirit of fear du hast nicht den geist der furchtsamkeit gegeben the spirit of fear oh den geist der angst the spirit of i am not der geist von ich bin nicht you haven't given me das the spirit hast du mir nicht diesen gegeben but you've given me the spirit of power sondern den geist der liebe the spirit of love den geist der kraft the spirit of sound mind und den geist wirklich der besonnenheit in the name of jesus in the name of jesus thank you father hab dank lieber vater right now jetzt sofort just put your hand on your tummy lege deine hand auf deinen bauch in the name of jesus in den namen jesu i am who god says i am ich bin wer gott sagt der ich bin i want you to make this affirmation ich möchte dass du diese zustimmung aussprichst make this declaration also sprich diese deklaration aus make this acknowledgement also sprich ja diese übereinstimmung aus i am who god says i am ich bin wer gott sagt ich bin i have what god says i have ich habe was gott sagt ich habe i can do what god says i can do ich bin fähig zu tun was gott sagt ich bin fähig zu tun i am free ich bin frei from any form of entanglement von jeglicher form der bindung freedom Freiheit is my nature is meine Natur from this day forward ab diesem Tag an love liebe is resurrected is auferstanden in me in mir from this day forward ab diesem Tag an there is no malice gibt es keine also kein ich sag mal so kein Zwiespalt in me in mir from this day forward ab diesem Tag an i will not harbor jealousy also behüte ich nicht die eifersucht in, in mir in the name of jesus in den namen jesus i am free bin ich frei i retrieve my power ich nehme meine kraft zurück i take back my power ich nehme zurück meine kraft from the grave of jealousy aus diesem grab der eifersucht from the grave of unforgiveness von diesem grab der unvergebenheit from the grave of prejudice von diesem grab der vor des vorurteils i 
retrieve my power. Ich nehme meine Kraft zurück. I am now a new creation. Ich bin nun eine neue Schöpfung. Healed by the love of God. Geheilt durch die Kraft, durch die Made Liebe Gottes. Whole by the love of God. Ganz gemacht durch die Liebe Gottes. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. From this day forward. Ab diesem Tag an. Every form of sickness. Jeglicher Form der Krankheit. Is not associated with me anymore. Ist mit mir nicht in Verbindung. Father, Lord, I say thank you. Vater, ich sage danke. For your goodness. Für deine Güte. And your mercy. Und deine Barmherzigkeit. They will follow me. Sie begleiten mich. Everywhere I go. Überall wo ich hingehe. In the mighty name of Im Jesus. Im mächtigen Namen Jesu. Father, thank you. Hab Dank, Vater. Thank you, mighty God. Hab Dank, mächtiger Gott. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Glory be to God.